Hi friends, in a given physics lecture, physics, you start the units and measurements. Start panna maten. Yepo me, or an alle teacher, I run the first year to one units and measurements. Start panna, uh, other nala irka. Okay, wow. Sir Walter Lewin, I've been to your physics professor in the re. Irka in no beautiful professor. Our concepts are very beautiful. Our explainment of concepts are very beautiful. Our words are very beautiful. Those teachers who make physics boring are criminals. Okay, wow. Physics is boring. And the teachers are criminals. Physics is a beautiful subject. Physics needs to be loud. Okay, wow. So, physics is understand. Problem is that the problem is that the problem is that the problem is that the problem but matha matha time la apart from that physics is a very beautiful subject okay va ipa first basic maths basic maths or three or four lectures la na mudike paakuren basic maths la physics la enna enna basic ana maths use avum adhu da nadathuva rombo ulla maths la poga maatan basic ana tricks edala enga enga nama question solve pannum bodhu use panna adala vandu kammi avum and timing the question solve under timing on the kami pantra the gaga tricks um, area slope be easy can do the differentiation integration either lana basic max lavarum or three to four lectures poga chances irk other man of poor arum much repetitive the killer so pakram ipa first lecture another na basic max okay wow ipa let's play with multiplication so lirkan multiplication or a play panna porum ipa Inge nariya numbers sildi ochirka, correcta? Nariya numbers sildi ochirka. And the numbers ke namma simple a vande or meaning yadi dilla. Okay ba? Zero point six six seven. Idu ke namma yebdi yadi dala na one by six ni yadi dala. Okay ba? Zero point six six seven na one by six ni yadi dala. Zero point two five ya one by four ni yadi dala. Zero point three ya one by three ni yadi dala. Zero point four ya two by five ni yadi dala. 0 0.5 1 by 2 near the lam 0 0.6 3 by 5 near the lam and 0 0.67 2 by 3 num 0 0.75 3 by 4 num near the lam. Either like the grass old ram bina Naria at the lab points use perna when the Nalama were multiplication panum bode correct physics of Porto Ram. The points are multiplied by one point. I have to do two, 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 uh, in the 36th, the examens are 6 6 are out in solitary. So, now we use the multiplication. Correct? Now, 0 0.667 is the same. There is a mistake. Let me correct that. There is 0 0.667. 0 0.667 0 0.6 or 0 0.66. In the Maria Engachi Pathing in Ale, zero point six six Patha and Ale, and there is a multiplication Kutra Gangan Ale, in Yenapano, and there is a one by six in Potter. One by six into thirty six. In our six six are so six all of them simple ones are six are. Are they made zero point two five in China and there is a one by four in Potter. Suppose ni Ungal Kingachi on the ray optics la number lessons la one by four the Rinjida Bina and the one by four brother zero point two five Potter. We will do this. 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 Okay, in the other one, one by four, zero point two five into forty eight, one by four into forty eight near the la, either twelve time poguma. So, either cancer on the twelve or 
சேம் இதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் பை த்ரீ எழுதலாம் இன்டு எயிட்டீன் சிக்ஸ் ஆர் ஸோ சிக்ஸ் வில் பி த ஆன்சர் சேம் இதுக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரை வந்து டூ பை ஃபைவ்னு எழுதலாம் அகெயின் இடம் பத்தல பாருங்க யாரெல்லாம் பாக்குறீங்களோ அவங்க லைட்டா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க லெக்சர்ஸோட டைமிங் கொஞ்சமா இதுவாகுது நான் ஒரே ஆள் தான் இருக்கேன் இப்பயும் சொல்றேன் சிங்கிள் பர்சன் நான் தான் வந்து எடிட் பண்ணணும் டம்னில் எடிட் பண்ணணும் வீடியோஸ் எடுக்கணும் வீடியோஸ் எடுத்து அதுக்கு இந்த வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கணும் நிறைய நிறைய வேலை இருக்கு ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து என்னோட லேப்டாப் ஒன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிட்டா இது எல்லாமே சால்வ் ஆயிடும் நான் ரெகுலரா லைவ் கிளாஸஸ் மட்டுமே போடுவேன் அது வந்து நான் அஷ்யூரன்ஸ் தரேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா லைவ் கிளாஸஸ் மட்டும்தான் போடுவேன் ஓகேவா அது வர கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த மாசம் இந்த மாசம் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் கிட்ட இந்த ஜூலை டுவெண்ட்டி வரையும் கொஞ்சம் வந்து இப்படி அப்படி போக சான்சஸ் இருக்கு அது வரையும் நீங்க வந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றதே ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க நீங்களே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பயாலஜி எல்லாம் நீங்களே அப்படியே லெசன்ஸ் ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க என்சிஆர்டி ஓகேவா நான் கண்டிப்பா வந்து லெசன்ஸ் அப்படியே சைமல்டேனியஸா போடுறேன் ஓகே ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நீங்களும் படிக்கணும் அது அதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு பேசுறது ஓகேவா இத வந்து கொஞ்சமா கீழே நோத்தி வச்சுட்டா இது கரெக்டா இருக்கும் ஓகே இப்போ இது என்ன சொல்லிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரை டூ பை ஃபைவ் எழுதலாம் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் ஸோ இது வந்து டென் வரும் சேம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பதில என்ன போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன்னா ஒரு நிமிஷம் ஆஹ் ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பதில ஒன் பை டூ சொன்னேன் இன்டு ஃபார்ட்டி எயிட்டா டூ ஜார் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வில் பி த ஆன்சர் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்கு பதிலாக த்ரீ பை ஃபைவ் இது எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணணும் இங்க இந்த சைடு எழுதியிருக்கல இது எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா நீங்க கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால சொல்றேன் ஸோ த்ரீ பை ஃபைவ் இன்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் செவன் ஜார் செவன் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவனை டூ பை த்ரீன்னு எழுதலாம் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா செவன் எயிட் ஜார் ஓகேவா த்ரீ எயிட் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐயோ ஓகே டுவெண்ட் ஐயோ வெயிட் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோரா த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ எயிட் ஜார் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் இந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபைவ் எழுதலாம் இன்டோ ஃபார்ட்டி எயிட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி எயிட்டா எப்படி ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் அந்த இடத்துல இதை நம்ம சிம்பிள் ஆக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டுக்கிறோம் இன்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஜார் நைன் ஜார் டுவெண்ட்டி செவன் வரும் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஹோம் ஒர்க் தரேன் அதை மட்டும் ட்ரை யுவர் செல்ஃப் நீங்களே போய் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நான் வந்து எழுதுகிறேன் மேலே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இன்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இது வந்து உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ நான் சிம்பிளாகவே கொடுக்குறேன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதை மட்டும் வீட்டுக்கு போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நெக்ஸ்ட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா ஸ்லைடு கரெக்டாக தான் இருக்கு ஓகே ஃபீல்டு எல்சிஎம் எல்சிஎம்னா என்ன எல்சிஎம்னா என்ன அதுக்கு நிறைய பேருக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சிருக்காது தெரிஞ்சிருந்தாலும் நல்லது தான் ஏன்னா வந்து எல்சிஎம் வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் வரும் எல்சிஎம் ஜிசிடி இது எல்லாமே நீங்கள் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க ஞாபகம் இருக்குமானோ எனக்கு தெரியல நான் சிக்ஸ்த்ல படிச்சேன் அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஓகே எல்சிஎமோட ஃபுல் ஃபார்ம் எழுதுறேன் இங்க சைட்ல பாருங்க எல் சி எம்ல லோவஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் ஓகே லோவஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் இதுல என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு அதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டெப் சொல்றேன் இந்த இந்த பேரை வச்சு அந்த ஸ்டெப் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் என்ன ஸ்டெப்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இது செகண்ட் ஸ்டெப் இது தேர்ட் ஸ்டெப் தான் இது ஓகேவா பேர்ல எல்சிஎம் இருக்குன்னு தவிர ஆனா 
பேக்வர்ட்ஸ்ல வரணும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எம்சிஎல் அப்படின்னு வரணும் சோ இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பிப்டீன் டுவெண்ட்டி கரெக்டா அதோட எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பிப்டீன் டேபிள்ஸ் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் பிப்டீன் டேபிள்ஸ் எழுதணும் பிப்டீன் இன்டூ ஒன்னு பிப்டீனு பிப்டீன் இன்டூ டூ தேர்ட்டி பிப்டீன் இன்டூ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிப்டீன் இன்டூ ஃபோர் கரெக்டு தானே அப்புறம் தப்பாக எழுதிட போகிறோம்ப்பா வந்து என்ன கமெண்ட்ஸ் எழுதிட்டாதீங்க ஃபிஃப்டீன் இன்டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டியா ஃபிஃப்டீன் இன்டூ ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் இன்டூ சிக்ஸ் நைன்டி நைன்டி தானே இங்கே ஒரு ஃபைவ் அது ஒரு ஆ கரெக்ட் நைன்டி ஃபிஃப்டீன் இன்டூ செவன் இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் இன்டூ எயிட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி இதை நான் இப்போ எழுதியிருக்கேன் கரெக்டாக சேம் இதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டேபிள்ஸ்க்கு எழுதலாம் டுவெண்ட்டி இன்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்டூ டூ ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டுவெண்ட்டி இன்டூ ஃபோர் எயிட்டி டுவெண்ட்டி இன்டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி இன்டூ சிக்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு காமன் மல்டிபிள் தெரியும் ஓகேவா இப்போ என்ன பார்த்தோம் நம்ம எல்சிஎம் இது பார்த்தோம் ஓகே எல்சிஎம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம இந்த இடத்துல ரெண்டு காமன் வேல்யூஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும் என்னென்ன காமன் வேல்யூஸ் ஹைலைட் பண்றோம் பாருங்க ஒன்னு வந்து சிக்ஸ்டி இந்த சிக்ஸ்டி இங்க ஒரு சிக்ஸ்டி இருக்கு அதே மாதிரி இன்னொன்னு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி இங்க ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கு இங்க ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கு நான் என்ன சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள்ஸ கண்டுபிடிக்க சொன்னேன் இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்ன மல்டிபிள்ல கண்டுபிடிக்க சொன்ன மல்டிபிள் ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள் எழுதிடணும் அதுக்கப்புறமா எந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் காமனா இருக்குன்னு பார்க்கணும் இங்க இந்த வேல்யூவும் இந்த நாலு வேல்யூ தான் வந்து சாரி இந்த ரெண்டு வேல்யூ தான் வந்து காமனா தெரியுது இந்த ரெண்டு வேல்யூல அதுக்கப்புறமா தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன சொன்ன லோவஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொன்னேன் லோவஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொன்னேன் அண்ட் இன்னொன்னு எல்சிஎம் வந்து ஈஸியா சிம்பிளா இன்னொரு மெத்தடும் இருக்கு அதுதான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவீங்க பட் இது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுக்கறதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன் பிசிக்ஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபீல் ஓகேவா இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டுத்துல இது லோவஸ்ட் ஃபோர் தான் லோவஸ்ட் as compared to 6 and 8 correct ah so in the edathila in the idu dhaan vandu idoda lcm the 60 irukla sorry vera color use pannalama in the 60 dhaan vandu 15 and 20 oda lcm okay va ipo normal method la na lcm kandupidikiren parunga adu indha method la kandupidikalama 15 and 20 15 ட்வெண்ட்டிக்கு எல்சிஎம் டூ டைம் டூ டேபிள்ஸ்ல எடுத்தா ஃபிஃப்டீன் அண்ட் டென்னு வரும் அகெயின் டூ டேபிள்ஸ்ல எடுத்தா ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஃபைன் வரும் நெக்ஸ்ட் த்ரீ டேபிள்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு வைங்க ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் டேபிள்ஸ் ஒன் அண்ட் ஒன் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் டுவெல் ஃபைவ் ஜார் சிக்ஸ்டி டுவெல் ஃபைவ் ஜார் இந்த இடத்துல இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 60 வரும் எல்சிஎம் ஓகே இப்ப இந்த எல்சிஎம் பத்தி நான் எதுக்கு சொல்லணும் அதுதான் இங்க ஒரு கொஸ்டின் கரெக்டா அந்த எல்சிஎம் நம்ம எதுக்கு படிக்கிறோம் அது பிசிக்ஸ்ல ஏன் யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு நினைப்பீங்க பட் பிசிக்ஸ்ல யூசஸ் இருக்கு நிறைய இடத்துல கேல்குலேஷன்ஸ்ல யூஸ் ஆகுது அண்ட் பிசிக்ஸ்ல இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு மெயின் கான்செப்ட் அது என்னதுன்னா ஆசிலேஷன் லெசன்ல ஒரு கான்செப்ட் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்செப்ட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஒரு சக்கரம் இருக்கு ஒரு சர்க்கிள் ஓகே ஒரு சர்க்கிள்ல மூணு பேர் ஓடுறாங்க மூணு பேர் ஓடுறாங்க ஓகேவா இவன் ஏ பி சி மூணு பேர் ஓடுறாங்க ஏ வந்து டூ மினிட்ஸ்லயும் பி வந்து த்ரீ மினிட்ஸ் அண்ட் சி வந்து C வந்து எயிட் மினிட்ஸ் இந்த சர்க்கிள இந்த இடத்துல ஒன் ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண இவங்களுக்கு இத்தனை டைம் எடுக்குது இவ்வளவு டைம் எடுக்குது ஓகேவா 
இவங்க கொஸ்டின் இவன் வந்து டூ மினிட்ஸ் ஆனதும் இங்க இந்த சர்க்கிள கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவான் த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும்போது இவன் சர்க்கிள கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவான் அண்ட் சி வந்து எயிட் மினிட்ஸ் ஆகும்போது இந்த சர்க்கிள அவன் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவான் கரெக்டா இந்த இடத்துல அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மூணு பேரும் மூணு பேரும் கரெக்டான பாயிண்ட் எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட்ல எப்போ மீட் பண்ணுவாங்க எப்போ மூணு பேரும் மீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க புரியுதா இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் நீட்ல கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி ஆனா அதுக்கு வந்து தனி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி உட்காந்து யோசிச்சுட்டு போட தெரியாம நிறைய பேர் உட்காந்து விட்டுட்டு வந்தாங்க அந்த கொஸ்டினை ஓகே இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு கேட்கும் போது யூஸ் பண்றதுக்கு தான் நமக்கு எல்சிஎம் இருக்கு இப்போதான் நம்ம எல்சிஎம் யூஸ் பண்ணணும் எல்சிஎம் யூஸ் பண்ணலாமா டூ த்ரீ எயிட்டுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் டூ ஒன் ஜார் த்ரீ ஜார் ஃபோர் ஜார் த்ரீ ஒன் ஜார் ஒன் ஜார் ஃபோர் ஜார் இது வந்து ஃபோர் டைம்ஸ்ல போவோம் ஒன் 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 ஓகேவா இது முடிஞ்சுதா டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா இதுதான் வந்து அவங்க எத்தனை மினிட்ஸ்ல ஒன்னா சேருவாங்க அப்படின்னா எத்தனை மினிட்ல மீட் பண்ணுவாங்க ஒரே எத்தனாவது மினிட்ல அவங்க மூணு பேரும் மீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க புரியுதா அந்த கொஸ்டின் வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் எத்தனாவது மினிட்ல எத்தனாவது மினிட்ல அவங்க யூ மீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டா அதுக்கு வந்து ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பேப்பர்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பெண்டுலம் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டு பெண்டுலம் இப்படி ஆகுது எப்போ அது வந்து மீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க அது நான் வேணும்னா கொஸ்டின் வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸ் ஆப் பார்த்து எடுத்து போடுறேன் அந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணா டென் செகண்ட்ஸ் லெவன் செகண்ட்ஸ் கொடுத்துப்பாங்க டென் லெவன் டென் லெவன் கொடுத்து அதுல நீ எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சோன்னு வைங்க டென் ஒன் ஜார் லெவன் வந்துடும் இதுக்கு வந்து அதே சேம் வந்து ஒன் ஜார் ஒன் ஜார் அப்போ டென் இன்டூ லெவன் எவ்வளோ ஒன் டென் டென் இன்டூ லெவன் ஒன் டென் ஒன் டென் ஆன்சர் இப்போ எடுத்து பாருங்க ஆன்சர் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல கேட்டாங்க ஒன் டென் தான் ஆன்சர் இந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி அந்த எப்போ மீட் பண்ணுவாங்க எத்தனாவது மினிட்ல மீட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு எல்சியம் தேவைப்படுது இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் அண்ட் கியூப்ஸோட நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறோம் என்னடாவே <laughs> பார்க்கும்போது இதில் சின்ன சின்ன மைன்யூட் மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய உங்களால் நீங்கள் பண்ணுவீங்க ஸோ நான் வந்து ஆங்கிள்ஸு அந்த ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் டீட்டா நைன்டி மைனஸ் டீட்டா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அது எல்லாமே பேசிக் மேக்ஸில் கவர் பண்ணுவேன் ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ்னு எழுதலாமா எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ்னு எழுதலாம் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் அதே மாதிரி எக்ஸ் கியூப் எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக் ஓகேவா அதே மாதிரி எக்ஸ் பவர் ஃபோர எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா இது நான் எழுதி எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல என்னது வென் எவர் இந்த மாதிரி பவர் பவரை வந்து ஆட் பண்ணனும் பவர் ஆட் பண்ணனும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இப்ப ஆட் பண்றீங்கனாலும் எது பண்ணாலும் அந்த இடத்துல பவர் ஆட் பண்ணணும் சோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் எயிட் அப்படின்னு வரும் கரெக்டா கரெக்ட் தானே ஆமா கரெக்ட் சோ இந்த இடத்துல டூ ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் 2 இன்டூ டூ எழுதலாம் டூ கியூப் எப்படி எழுதலாம் டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூ எழுதலாம் அதே மாதிரி த்ரீ கியூப் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ எழுதலாம் கரெக்டா த்ரீ இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ இப்ப இங்க ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இங்க இன்னொன்னு இருக்கு அதை நம்ம எப்படி எழுதலன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபோர் பிளஸ் த்ரீ எவ்வளோ ஃபோர் பிளஸ் த்ரீ ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க
ஓகேவா இப்ப இது பார்த்துட்டு இருந்தோம் இதுல வந்து ஒரே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல அது மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது இந்த இடத்துல மல்டிபிளிகேஷன் வரணும் மல்டிபிளிகேஷன் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் த்ரீ அண்ட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தனியாகவும் எக்ஸ் பவர் இந்த இடத்துல இந்த கொஸ்டின்ல எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் இன்டு ஒய் பவர் ஒய் பவர் டூ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் இன்டு ஒய் பவர் டூ பிளஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு எக்ஸ் பவர் செவன் இன்டு ஒய் பவர் த்ரீ இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப சிம்பிள் சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் சிம்பிள் சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதெல்லாம் கண்டிப்பா ஆனா தேவைப்படும் உங்களுக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரூட்ஸ் போகலாம் பிளஸ் ப்ரே வித் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நான் தான் எழுதுனேன் நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இந்த இடத்துல லெட்ஸ் ப்ரே வித் ரூட்ஸ் ரூட்ஸோட நம்ம பிளே பண்ண போறோம் இப்போ இங்க எக்ஸ் பவர் என்ன இருக்கா எக்ஸ் பவர் ஒன் பை என் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை என் அப்படின்னு ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் அந்த என்ன வந்து நீங்க அந்த என்னோட வேல்யூ முன்னாடி போடணும் இந்த ரூட் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ முன்னாடி போடணும் இந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ இருக்கு எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ தான் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட்னு சொல்றோம்ல அதுதான் வந்து எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூவை தான் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீய வந்து கியூப் ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கியூப் ரூட்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் எக்ஸ் பவர் இது இங்க பாருங்க எப் இந்த மாதிரி வந்து ஒன் பை எக்ஸ் பவர் சம்திங் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் சம்திங் என் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டின்ல இருந்தாலே நிறைய பேர் வந்து அந்த கொஸ்டினை விட்டுட்டு வந்துருவாங்க நம்ம தானே விட்டுருக்கீங்க தானே கண்டிப்பா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நிறைய நிறைய பேர் விட்டுடுவாங்க என்னடா இது இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குமே கேல்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா ஏதாச்சும் மேல ஒரு வேலையா இருக்கும் கீழே வந்து பவர்ல ஏதாச்சும் வேல்யூ இருக்குன்னு வைங்க அந்த கொஸ்டின் அப்படியே விட்டுருவாங்க என்னடா இது இப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது இது வந்து எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் எழுதணும் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூன்னு எழுதணும் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதணும் ஓகேவா அண்ட் இப்ப ரூட் ஃபோர் இருக்கு ரூட் ஃபோர ஃபோர் பவர் 1 பை டூ அப்படின்னு எழுதிட்டு இந்த இடத்துல ஃபோர டூ இன்டூ டூன்னு எழுதிட்டு பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதிட்டு இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் பண்ணிட்டா டூ ரூட் ஃபோர் டூன்னு தெரியும் ஆனா எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியலல்ல உங்களுக்கு கரெக்டா அதனாலதான் நான் இங்க எப்படி எழுதியிருக்கேன் அண்ட் இங்க ரூட் எக்ஸ் இன்டூ ரூ இப்ப ரூட் எக்ஸ் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லியிருக்காங்க ரூட் எக்ஸ் இன்டூ ரூட் எக்ஸ் ஓகேவா இத இப்படி எழுதலாம் இப்ப எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றதுக்கு அதுக்கு உட்காந்து தனியா ஆட் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது பாதியும் பாதியும் எவ்வளவு ஒன்னு சோ எக்ஸ் பவர் ஒன்னு சோ ஆன்சர் வில் பி எக்ஸ் அண்ட் இங்க ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இந்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா இந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க இப்ப எக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸ நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ரூட் எக்ஸ் இன்டு ரூட் எக்ஸ் எழுதலாம் இங்க கீழே ஒரு ரூட் எக்ஸ் இருக்கு சோ இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் கேன்சல் ஆகி வெறும் ரூட் எக்ஸ் தான் வந்து ஆன்சர் ஆகும் ஓகேவா ஆன்சரை வேற கலர்ல எழுதலாமா ரூட் எக்ஸ் வில் பி த ஆன்சர் ஓகே இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க வந்து படிக்கும் போது கொஞ்சம் இந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ரூட்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி தான் இதெல்லாம் நான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் போலாமா ஜீரோ அண்ட் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ அண்ட் இன்ஃபினிட்டில நிறைய பேருக்கு கஷ்டம் இருக்கும் என்ன இருக்கும் கஷ்டம் இருக்கும் அது வந்து பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே எனி திங் பவர் ஜீரோ எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஒன் ஓகே எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் என்னது ஒன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இனிமேல எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஒன் ஒன் பவர் ஜீரோ இஸ் ஒன் டென் பவர் ஜீரோ இஸ் ஒன் எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஒன் என்னது எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஒன் ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வெயிட் செகண்ட் ஒன் மினிட் இப்ப என்ன சொன்ன எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஒன் சொன்ன அதுதான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னதுன்னா டென் பவர் ஜீரோவா இருந்தாலும் அது ஒன்னு தான் தௌசண்ட் பவர் ஜீரோவா இருந்தாலும் அது ஒன்னு தான் டூ சிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ஃபைவ் செவன் எயி
அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன் பை ஜீரோ எனிங் எனிங் பை ஜீரோ இஸ் இன்ஃபினிட்டி என்னது எனிங் பை ஜீரோ இஸ் இன்ஃபினிட்டி அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் ஏ பவர் ஏ பவர் இன்ஃபினிட்டி எனிங் பவர் ஏன்றது கான்ஸ்டன்ட் இடத்துல ஏதாச்சும் ஒரு வேர்டு ஓகேவா எனிங் பவர் இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஜீரோ என்னது எனிங் பவர் இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஜீரோ அண்ட் இந்த இடத்துல ஒன்னு நோட் பண்ணுங்க ஏ சுட் பி கிரேட்டர் தென் ஒன் ஏ சுட் பி கிரேட்டர் தென் ஒன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பவர் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ த்ரீ பவர் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ அந்த மாதிரி நான் சொல்றேன் புரியுதா எனிங் பவர் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ ஆனா வந்து ஒன் பவர் இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் ஒன் ஒன் பவர் இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் ஒன் ஓகேவா அது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனிங் பவர் இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஜீரோ பட் ஒன் பவர் இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் ஒன் and 1 by infinity is always zero nadu 1 power sorry 1 by infinity or anything by infinity is always zero and inga edathula idu na rendume solitta indha mari vande infinity varum zero varum appdin solli correct ah infinity varum zero varum sonna but idhukku or feel tharlama eppadi vanduchu nu solli wait 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 இந்த இடத்துல இதையும் வந்து ஹைலைட் பண்ணிடலாம் டப்பா போடலாம் டப்பா டப்பா போட சொன்னா ரவுண்டு வருது பார்த்தீங்களா சரி ஓகே இப்ப வந்து நம்ம இது எப்படி ஃபீல் ஃபீல் பண்ணலாம் வாங்க ஃபீல் பண்ணலாம் லெட்ஸ் ஃபீல் மேன் ஏதோ வச்சு ஃபீல் பண்ணலாம் ம் இங்க ஃபீல் பண்ணலாம் ஐயோ ஆ ஃபீல் செல்லுன்னு போடுற மாதிரிங்க ஃபீல் ஓகே எப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இருக்குன்னு வைங்க இந்த இடத்துல டெசிமல் கீழே வந்து கம்மியாகுது கீழே வந்து கம்மியாகுது கரெக்டா வேற கலரில் எழுதுறேன் அப்போ தான் தெரியும் கீழே வந்து கம்மியாகுது மேலே கீழே கம்மியானா கண்டிப்பாக வந்து இந்த இடத்துல இங்க வர வேல்யூ இங்க ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ வந்தா அது அதிகமா வரும் கரெக்டா இங்க வந்து அதிகமா வரும் அதே மாதிரி ஒன் பை அப்படி எழுதுற ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னு வைங்க இந்த இடத்துல இன்னும் கம்மி ஆகுது இந்த இடத்துல இன்னும் கம்மி ஆகுது இந்த இடத்துல இன்னும் கம்மி ஆயிட்டே போகுது வேல்யூ வந்து கம்மி ஆகிட்டே போகுது இந்த இடத்துல கம்மி ஆகிட்டே போகுது அப்போ இது இன்னும் அதிகமாகிட்டே போகும் அதிகமாகிட்டே போகும் இங்கே வந்து திருப்பி அதிகமாகும் ரொம்ப அதிகமாகும் இங்கே வந்து அதிகமாகும் அது அதிகமாகிட்டே போகும் அதோட வேல்யூ எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட் வேல்யூவாக இருக்கும் புரியுதா அந்த பாயிண்ட்டு நீங்கள் பாயிண்டில் இந்த ஜீரோ ஆட் பண்ணிட்டு போக 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 வேல்யூ அதிகமாகிட்டே போகும் இன்ஃபினிட் நோக்கி போயிடும் அந்த வேல்யூ அதனால தான் அதை வந்து ஒன் பை ஜீரோ எனிங் பை ஜீரோ இஸ் இன்ஃபினிட்டி நீங்க சொல்றாங்க அதுதான் ஒரு ரீசன் ஓகேவா அண்ட் இங்க இது ஏன் ஜீரோ வந்துச்சு அப்படின்னு பாக்கலாமா இந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பை டூன்னு எழுதுறேன்னு வைங்க ஒன் பை டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதுவீங்க கரெக்டா இந்த இடத்துல வேல்யூ வந்து அதிகமாகுது இந்த இடத்துல வேல்யூ அதிகமானா இந்த இடத்துல கம்மி ஆகுது இந்த இடத்துல வேல்யூ அதிகமானா இந்த இடத்துல கம்மி ஆகுது ஒன் பை ஃபைவ் எழுதுன நெக்ஸ்ட் ஒன் பை த்ரீ எழுதலாம் ஒன் பை த்ரீ எழுதுனா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ 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 போவோம் கரெக்டா இந்த இடத்துல பாருங்க ஒன் பை டூ எழுதுனா இப்போ ஒன் பை த்ரீ எழுதுனா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வந்து இந்த இடத்துல கீழே வந்து அதிகமாகுதுன்னு வைங்க இந்த இடத்துல அதிகமாச்சுன்னா இது வந்து கம்மி ஆகிட்டே போகும் இந்த இடத்துல எத்தனை வேல்யூ நீங்கள் அதிகப்படுத்த படுத்த 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 இந்த இடத்துல கம்மி ஆகிட்டே போகும் கம்மி ஆகிட்டே போய் இந்த இடத்துல என்ன தெரியுது ஜீரோல போய் முடியும் அந்த வேல்யூ இன்ஃபைனிட் வேல்யூஸ் இங்க நீங்க ஏத்த 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 அந்த இடத்துல வேல்யூ வந்து கம்மியாகி கம்மியாகி ஜீரோவை நோக்கி போயிடும் புரியுதா இல்லையா இந்த இடத்துல வேல்யூ வந்து 
நீங்க இந்த இத வந்து ஏத்த ஏத்த அப்படியே இன்ஃபினிட்டை நோக்கி ஏத்த ஏத்த இந்த இடத்துல கம்மியாகி கம்மியாகி இந்த ஜீரோவை நோக்கி வந்துடும் இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்கான கிளீன் ரீசன் ஃபீல் பண்ணிட்டோமா ஃபீல் புரிஞ்சுதா கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சு கிளாஸ் இப்ப நான் போடுறேன்னா நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு கமெண்ட் பண்ணணும்ல யாராச்சும் கமெண்ட் பண்றீங்களா சில பேர் தான் கமெண்ட் பண்றாங்க பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க இந்த நோட்ஸ் பண்ணணும்னாலும் டெலிகிராம் சேனல்ல நம்மளுக்கு இருக்கும் அண்ட் சம் வேல்யூஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் போலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா சம் வேல்யூஸ் யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க ரிமெம்பர் பண்ணியே ஆகணும் ரூட் டூட வேல்யூ என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ என்னது ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ரூட் ஃபைவோட வேல்யூ என்னது டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஓகேவா அண்ட் பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இல்லனா வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு எழுதலாம் ஓகேவா அண்ட் பை ஸ்கொயர் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது நிறைய இடத்துல பை ஸ்கொயர் இருந்தாலும் அது உட்காந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காதீங்க ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் டுவெண்ட்டி பை செவன் ஓகேவா இந்த இடத்துல த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இருக்கா த்ரீ இன்டூ த்ரீ வந்து நைன் கரெக்டா இங்க வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இங்க அப்ராக்சிமேஷன் இல்லை இது அது வந்து கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேஷன் எடுத்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் அப்ராக்சி கரெக்டான எக்ஸாக்ட் வேல்யூ இல்லை அது அப்ராக்சிமேஷன் தான் பண்ணிருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ நைன்னா அப்ப நைனுக்கு பக்கத்துல தான் டென் இருக்கு ஸோ அந்த அப்ராக்சிமேஷன் தான் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி எடுத்திருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒண்ணு சொல்ல மறந்துட்டேன் பாத்தீங்களா என்னதுன்னா இ இன்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல பாத்துருப்பீங்க இ பவர் இ பவர் பேஸ் பேஸ்ல இ இருக்கும் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டில டாபிக்ல மேக்ஸில் நிறைய இடத்துல பாத்துருப்பீங்க இனா என்னதுன்னா யூலர்ஸ் நம்பர் யூலர்ஸ் நம்பர் இதோட வேல்யூ என்னது டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் த்ரீ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் த்ரீ இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும் அதோட வேல்யூ பிளஸ் அது என்னது அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் இந்த இடத்துல வேற எதுக்கு ஆச்சு நம்ம ஹைலைட் பண்ணுமா பண்ணலாமா இந்த இடத்துல இது பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இப்ப இதுக்கும் ஒரு டப்பா போட்டுடலாம் அதுவும் கோச்சிக்க போது அப்புறமா எனக்கு மட்டும் டப்பா போடலன்னு இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்க கூடிய இதெல்லாம் அண்ட் ஃபார்முலா இருக்கு கீழே இந்த ஃபார்முலாவும் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து மேக்ஸ்ல கால கால கணமா வருஷ வருஷ கணக்கா வந்து நீங்க எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி 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 டயர்டாகி உட்காந்துட்டு இருப்பீங்க அந்த ஃபார்முலாஸ் தான் இதெல்லாம் மேக்ஸ் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் பயோ மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம் பட் பியோர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாவம் மேக்ஸ் மேக்ஸ் வந்து மேக்ஸ் படிச்சு அந்த மூல குழம்பி உட்கார அந்த பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைக்கல ஸோ கண்டிப்பா படிச்சுதான் ஆகணும் நீங்க டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டிகிரேஷன் எல்லாம் தெரியுமான்னு தெரியாதா ஏன்னா டென்த் வரையும் டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டிகிரேஷன் வராது லெவன்த் டுவெல்த்ல தான் டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டிகிரேஷன் வரும் ஓகேவா ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் நதி ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் நதி ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி டூ ஏபி நடுவில் போட்டுக்கோ மேல போட்டுக்கோ கீழே போட்டுக்கோ எங்க வேணா போட்டுக்கோ ஆனா டூ ஏபி பிளஸ் மைனஸ் எங்க வரும் தெரியும் அண்ட் இந்த இடத்துல பிளஸ் ஏபி அண்ட் மைனஸ் ஏபி இதுக்கு வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வரும் அண்ட் இந்த ஃபார்முலா வந்து குவாட்ரட்டிக் இக்வேஷன்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பிளஸ் எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் சம்திங் 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 இந்த குவாட்ரட்டிக் இக்வேஷன் எல்லாம் போகும்போது அதுல ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்கல்ல ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி அதுல இருந்து ஆன்சர் எடுக்கணும்னா கண்டிப்பா தேவைப்படும் மோஷன் இன் ஒன் டில சில இடத்துல தேவைப்படும் மோஷன் இன் டூ டில தேவைப்படும் நிறைய இடத்துல தேவைப்பட சான்சஸ் இருக்கு தேவ சான்சஸ் இல்ல கண்டிப்பா தேவைப்படும் சோ இந்த ஃபார்முலாவும் வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து வராது ஆன்சர் ரூட்ஸ் நார்மல் மெத்தட்ல போட்டா நிறைய நிறைய ஈக்குவேஷனுக்கு வரும் பட் சில ஈக்குவேஷனுக்கு ரூட்ஸ் வராதுல்ல அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இங்க இருக்குல்ல தெரியுதா சோ இத வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இன்னைக்கு கிளாஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளவுதான் ஓகேவா நிறைய எடுக்கல பேசிக் மேக்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் லெக்சர் நெக்ஸ்ட் லெக்சர்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா
எனக்கு நல்லா தெரியும் அது ஓகேவா உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஓகேவா அதெல்லாம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பிசிக்ஸ் லெக்சர்ல பாக்கலாம் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க டைம் எனக்கு வந்து டைம் வந்து கரெக்டா இருக்க மாட்டேங்குது ஓகேவா அண்ட் கரண்ட் வர அடிக்கடி கட் பண்ணி என்னை வந்து டார்ச்சர் பண்றாங்க எங்க ஊர்ல சாரி எங்க வீட்டு எங்க தெருவுல மட்டும் கட் பண்றான் அது என்னவே தெரியல சோ ஒன்ஸ் லேப்டாப் கிடைச்சிட்டா கண்டிப்பா ஒழுங்க வீடியோஸ் வரும் டோன்ட் வரி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கங்க எவனுமே சொல்ல மாட்டேங்க வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லணும் ஓகே பேசிக் மேக்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பேசிக் மேக்ஸ் ஓட இன்னொரு லெக்சர்ல பாக்கலாம் பேசிக் மேக்ஸ் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் லெக்சர்ஸ்ல நான் கவர் பண்ண ட்ரை பண்றேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம யூனிட் சென்ட் மிஷர்மெண்ட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் தேங்க்ய